என்னப்பா பண்ற வதக்கிட்டு அப்புறமா கடைசியா குழம்புல ஆட் பண்ற மாதிரி சுடிதார <laughs> 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 சாமானியத்துல எடுத்து மாட்ட மாட்டேன் அதனாலதான் யோசிச்சேன் ஆப்போசிட் வீட்டுல கார்டன் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டாரு அவரு ஆமா மிளகு <laughs> அதோட தேங்காய் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட போட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாழைக்காய் பண்ணிடலாம் வாழைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணியை இழுத்துட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வெந்துருக்கு இந்த மசாலா அரைச்சி நம்ம வாழைக்காய் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து இந்த வாழைக்காய்க்கு அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு வாழைக்காய்க்கு கருகாம வந்து பருத்து எடுக்கணும் இது நம்ம ஃபுல்லாக போடுறதுனால உள்ளே வந்து பூச்சி இருக்கான்னு சொல்லி நல்லா பார்த்துட்டு போடணும் இல்லைனா வந்து பூச்சி இருந்ததுன்னா நான்வெஜ் கத்திரிக்காய் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம குழம்புக்கு அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தாழ்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரியஸ்ஸாக இருக்கிற பெரிய வெங்காயம் வந்து அதோட இஞ்சி பூண்டு ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு ஒரு இன்ச்சு இஞ்சி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சைட் குழம்புக்கு வதக்கும் போதே இங்கே வந்து வாழைக்காய் வந்து பொறிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் விட்டு இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்க வாழைக்காயை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டு கரெக்டிக்கலாம் ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு ஏன்னா இந்த மசாலா வந்து உதிராமல் அதில் அப்படியே ஒட்டும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் இந்த மாதிரி ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் 
மிளகா தூள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு இப்போ மல்லித்தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம்னா பச்சை வாசம் போயிடும் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா வதங்கும் வாழைக்காய்க்கு உப்பு போடுவியா இல்லை போட்டாச்சா ஸோ வாழைக்காய்க்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சு தண்ணி இழுத்துட்டு அதை வந்து ஃப்ரை இப்போ ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே தேவையில்லை ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம பொரிக்கிற மாதிரி பொரிச்சு எடுப்போம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி இன்னைக்கு வந்து நான் ஜஸ்ட் ஷேடோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் இது பார்த்தா பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் மாதிரி இருக்குது இது வந்து வாழைக்காய் மீன் பொரியல் செட்டிநாடு சைடில் பண்ணுறது பாருங்கள் கிளைமேட் நல்லா இருக்கிறதுனால கோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ வாங்க கார்டன் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது ஒண்ணுமே வைக்கல இருக்குதா சூப்பரா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஆக்சுவலாக நாளைக்கு டைம் மாறுதுல்ல நமக்கு அதனால தான் வெதர் கொஞ்சம் அப்படியே மாறுது ஆமாம் ஸோ இங்கே வந்து பிரிட்டிஷ் சம்மர் டைம்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் வந்துட்டு நம்மளோட தூக்கம் போச்சு முன்னாடி போகும் நம்ம தூக்கம் போச்சு ஒன் ஹவர் வந்து சீக்கிரமாக இதாகிடும் கிளாக் ஃபார்வர்டில் போகுது இப்போ ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கும் நமக்கும் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நாளையிலேருந்து இல்லைன்னா ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்னு வரும் வின்டர் டைமில் வரும்போது ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் அதுக்கப்புறம் அக்டோபரில் வந்து டைம் சேஞ்ச் ஆகும் ஆமாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு ஓகே இதை ஆட் பண்ணுறேன் போட்டுவிடுங்க போட்டுவிடுங்க கொஞ்சம் நிறைய குழம்பு பண்ணுறேன் அதனால தான் தேங்காய் நிறைய போடுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நாங்கள் தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்து திருவி வைப்போம் ஃப்ரீசரில் அதில் அந்த ஓரத்தில் அந்த அந்த மாதிரி ப்ரௌனாக இருக்கும்ல அதனால் அதை வந்து இந்த மாதிரி குருமா இந்த மாதிரி குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அரைக்கிறது போட்டுக்கிறது மேலே வந்துட்டு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு போடுறோம் இந்த ஃப்ரைக்கெல்லாம் போடுறதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை அதனால் ஓகே தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் வந்து வதக்கக்கூடாது அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் சோம்பு அதுலேயே வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த சூப்லேயே வந்து இதாகிடும் சரி இதுக்கு முன்னால் ஏதோ தேங்காய் போட்டு அரைச்சி அது இதுக்கு அது வந்து இதுக்கு அது அது வாழைக்காய்க்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக தேங்காய் தானே அப்போ சனிக்கிழமை நான்வெஜ் இல்லையா வாழைக்காய் இப்ப வந்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து தாளிச்சு விட்டுருலாங்க காக்கா தெரியாது <laughs> கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் 
பாதுகாப்பு கவச கடைசியில போடுறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடா போங்க மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் போடுவியா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் <laughs> 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 என்ன ஊர் ராஜதந்திரம் அப்படிங்கறதுனாலும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இது பிடிக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பிடிக்கும் ஆனா நான் பேசிக்கா வந்து வாழைக்காய் பொரியல் வந்து எங்க அம்மா வெள்ளையா அப்படி செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆமா அதத்தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஆறிடுச்சு அரைச்சிட்டோம்னா குழந்தையும் தாளிச்சு விட்டுலாம் சாதமும் வந்துருச்சு ஓகே சரி ஓகே சீக்கிரம் போட்டு அரைங்க அரைங்க ஏன்னா இதில் உப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு தான் இதில் உப்பு போட மறந்துட்டேன் அதனால கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு குழம்புக்கு குழம்புக்கு அரைச்சாச்சா சிறப்பு என்ன பன்னீர் பட்டர் மசாலா கரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிருக்கு நாங்கள் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்புனா அரைக்கலாம் மாட்டோம் அப்படியே புளி கொ புளி குழம்பு மாதிரி அப்படி வைப்போம் கெட்டிமா அப்படி அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் தான் இதை அப்படியே மிதக்கும் அப்படியே எண்ணெய் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு இதுதான் அப்படி சரின்னு சொல்லலாம் கூடாது என்னது என்னமா 
பாருங்க இது வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அதுக்கு பதில் தண்ணி ஊற்றுனதெல்லாம் என்ன இங்கே பாருங்கள் சைடில் எண்ணெய் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் வருது பாருங்கள் இது அப்படி வரமாட்டேங்குது இல்லை என்ன நான் நிறையா ஊற்றலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அப்படியா இல்லை ஊற்றணும் நீ ஊற்றி ஊற்றி வாழைக்காயை வதக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வதக்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு நான் பார்க்கலையே இந்த வாழைக்காய் வதக்கணும் என்ன ரிமைனிங் எண்ணெயிலே வதக்கிட்டேன் ம் அப்போ அதில் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கணும்ல நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி கொதிக்க விட்ருக்கணும் கொஞ்சம் ஊற்ற மாட்டேன் ஸோ பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வரட்டும் ஏன்னா பச்சை வாசம் இருந்துச்சு நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டு கத்திரிக்காவுக்கு வந்துட்டு தாளிச்சுக்கலாம் குழம்புக்கு ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தாளிச்சு அரைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வதக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் புளி வந்து வரி கட்டணும் கரைச்சி வரி கட்டணும் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல மறந்துடலையே எதையும் சாப்பாடு சாப்பாடு மாதிரி வந்துடும் சாப்பாடு சாப்பாடு மாதிரி வந்துடும் என்ன கொஞ்சம் கொதிக்க விட என்ன குயில் எல்லாம் கிடையாது குருவி சிட்டு குருவி குயில் இப்படியா கத்தோம் குருவிய தெரியாது பாப்பா இந்த மாதிரி சத்தம்லாம் நம்ம ஊர்ல கேக்குதாங்க நம்ம ஊர்ல சிட்டு குருவி என்னத்தையா அழிச்சிட்டாங்க இது க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க சவுண்ட் கேக்கணும் ப்ளீஸ் பாறா அந்த அடிச்சுடுவாங்க போல சிட்டு குருவி எல்லாம் அழகா கத்துது ஒன்னுக்க <laughs> 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 புளி குழம்புங்கிறதுனால கொஞ்சம் வெந்தயமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெந்தயம் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி புளி குழம்புக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா வெந்தயம் அப்படியே நம்ம இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்க வெந்தயம் அப்படியே இருக்கும் யார் சொன்னா என்னப்பா இல்லை வெந்தயம் வந்து ஹேர் மாஸ்க் போடுவோம் வெந்தயம் வெந்தயம் ஹேர் மாஸ்க்கு போடுறீங்க டெய்லி குடிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறேன் நான் அப்புறம் என்ன ஆமாம் வெந்தயமே ஆட் பண்ணுறதுல நல்லா வேறு பேசுகிறீங்க டெய்லி குடிக்கிற தண்ணியில் ஜீரகம் சோம்பு வெந்தயம் மூணும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் என்ன ஜீரகம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது சோம்பு வந்து டைஜஷனுக்காக வெந்தயம் வந்து குளிர்ச்சி பாடி ஹீட் குறையறதுக்காக ஸோ அதனால சுடுதண்ணியில் அதை நம்ம டெய்லி ஆட் பண்ணுறோம் ஆ அப்புறம் என்ன வெந்தயமே ஆட் பண்ணுறதுலனு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு சரி ஓகே இதை வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொறிஞ்சு வச்சு பாருங்கள் அதோட ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் போயிருக்கு <laughs> 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 ஃப்ளேவர் எப்படி வருது பாருங்கள் அந்த சின்ன வெங்காயம் வதங்கிறது சூப்பராக இருக்குங்க சரி கொடுங்க பண்ணிட்டீங்களா வெரி குட் புளி கரைக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை வந்து போட்டுக்கலாம் சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் 
மத்தியானம் பண்ணும் போதே வந்துட்டு நைட்டுக்கும் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைட்டுக்கு திரும்பி என்ன என்னன்னு யோசிக்க தேவையில்லை கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நீ பாருங்க வாழைக்காய் வந்துட்டு வதங்கிடுச்சு பிரிஷிக்குட்டி வந்து டேஸ்ட் பார்க்க போகிறாங்க இப்போ அவங்க டேஸ்ட் பார்க்கணும் அம்மா பார்க்குறதுக்கு எம்மியாக இருக்குல்லடா ஏ எம்மி எம்மி யூ லைக் யூ லைக் திஸ் பிளான்ஸ் இன் பேபி ரா பனானா ரா பனானா ஃப்ரை கொஞ்சம் நம்ம வாழைக்காய் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு மேல வந்து கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் இங்க குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த பிரிஞ்சால வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாத்திக்கிறேன் எமது வேலையை சிறப்பாக முடித்துள்ளோம் அவ்வளவுதாங்க இந்த குழம்பு வந்து நம்ம போட்டாச்சு நல்லா கொதிச்சிச்சு இல்லை சரி இப்போ அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுட்டோன்னா அப்படியே வந்துட்டு ஆயில் வந்து மேலே ஊஸ் அவுட் ஆகும் என்ன மிதக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் குக் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப பயங்கரமாக பசிக்குது நாங்கள் போய் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் சர்வ் பண்ணியாச்சு இதே ஒரு